माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का ये पार्ट टू है इसमें हमने क्वेश्चन करेंगे इससे पहले मैंने आपको पार्ट वन में ए बी सी और डी पार्ट के क्वेश्चंस करवा दिए थे इस वीडियो में हम पार्ट ई e के क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस करेंगे और मैंने पार्ट वन और पार्ट टू इस चैप्टर को समझा रखा है दो वीडियो बना रखे हैं उसके वो भी देख लेना जिसमें चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है जिसमें चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है वो वो लेसन आप जरूर देख लेना उसके बाद ही ये क्वेश्चन आंसर्स करना अब देखो इसमें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम एक्सप्लेन द अब स्टेटमेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं भाई फूड आइटम बनाने में बड़ी मदद करते हैं तो उसको एक्सप्लेन हमने करना है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या क्या बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन्फॉर्मेशन ऑफ कार्ड एंड मेकिंग ऑफ चीज़ क्या बनाते हैं भाई इसकी मदद से ही कार्ड बनता है और चीज़ बनता है पनीर बनता है दे आर यूज इन मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट बनाने में भी इसका यूज होता है दे आर आल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ अल्कोहल क्या क्या बनाने में अल्कोहल वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में भी इसका यूज होता है दीज एग्जाम्पल शोज डैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम्स ये तो बिल्कुल ईजी था आपने बस यही बताना है उससे क्या क्या किस किस चीज़ का क्या क्या चीज़ बनती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके तो आप बोलोगे कर्ड चीज बेकरी प्रोडक्ट एल्कोहल वाइन एट्सट्रा ठीक है उसके बाद आ गया भाई गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग गिव हमने रीजन बताना है कि इसका रीजन क्या है यीस्ट इज एडिड टू द बैटर यूज टू मेक डोसा डोसा जो बनाने में यीस्ट क्यों मिलाया जाता है यीस्ट इज यूज एडिड टू द बैटर सो डैट फर्मेंटेशन टेक प्लेस यीस्ट जब डालेंगे तो फर्मेंटेशन होगी फर्मेंटेशन होगी तो क्या होगा इट कॉजेज इट टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड मेक्स इट फ्लफी एंड सॉफ्ट फर्मेंटेशन के कारण जो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा और वो फूल जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा आपको पता है कि जो फर्मेंटेशन में क्या होता है भाई कार में जब डालते हैं उसमें तो यीस्ट डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसके कारण वो जो डो है उसका वो फूल जाता है और फूल के क्या हो जाता है भाई सॉफ्ट हो जाता है इसलिए यीस्ट ऐड किया जाता है सेकेंड का बी पार्ट है इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रश वन टीथ बिफोर गोइंग टू बेड अगर हम रात को ये इम्पोर्टेंट क्या है अगर हम रात को सोने से पहले क्या कर दें ब्रश कर लें अपने दांतों में तो ये हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक है ऐसा क्यों इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रश वन टीथ बिफोर गोइंग टू बेड बिकॉज बैक्टीरिया कैन ग्रो ऑन फूड पार्टिकल जो हम खाना खाते हैं हमारे दांतों में फंस जाता है डैट मे बी लॉज इन बिटवीन आवर टीथ हमारे जो दांतों में क्या हो जाता है भाई जो खाना खाने के पार्टिकल हैं वो फंस जाते हैं और उन फूड पार्टिकल में क्या पैदा हो जाते हैं भाई क्या ग्रो हो जाते हैं बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया हमारे दांतों को खराब कर सकते हैं ठीक है एसिड प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया जो है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और दे करोड द टूथ एनिमल एंड कोज कैविटी उसके कारण हमारे जो टूथ हैं वो खराब हो जाते हैं और हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रश वन टीथ बिफोर गोइंग टू बैड इसलिए रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए नेक्स्ट है सेकेंड का सी रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ साल्ट इन पिकल कैन कॉज इट टू गो बैड सुन अगर हम जो नमक है साल्ट साल्ट एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जिसको हम खाना खाने को सुरक्षित रखने के लिए ताकि खाना देर तक चल सके ऐसे हम अचार में डालते हैं ताकि अचार काफ़ी दिनों तक ठीक रहे अचार तो एक साल दो साल तीन साल चार साल भी ठीक रह जाता है क्योंकि उसमें क्या डालते हैं हम नमक डालते हैं और ऑयल डालते हैं ठीक है नमक के कारण चलता है वो तो अगर नमक कम डाल दिया जाए तो वो अचार जल्दी खराब क्यों हो जाता है कि क्या कारण है देखो अब देखो क्वेश्चन क्या है आंसर क्या है इसका साल्ट रिड्यूस द वाटर कंटेंट ऑफ पिकल जो साल्ट होता है वो क्या करता है भाई जो पिकल में यानी कि अचार में जो वाटर होता है मॉइस्चर होता है उसको सोख लेता है एंड मेक इट अन अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती जो उस अचार को खराब कर सकते हैं ठीक है क्योंकि जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा जहाँ पे भी वाटर होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी से बढ़ेंगे 
एज द रिजल्ट पिकल गेट्स प्रिजर्व और इस रिजल्ट से क्या हो जाए जो पिकल है वो प्रिजर्व हो जाता है सुरक्षित हो जाता है इफ द क्वांटिटी ऑफ द साल्ट इज रिड्यूस्ड अगर साल्ट की क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे कम कर देंगे इट इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन इट टू गो बैड सून ये इसके कारण क्या हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ जाएंगे ग्रोथ कर लेंगे और अचार हमारा जल्दी खराब हो जाएगा इसलिए नमक सही मात्रा में उसमें डालना चाहिए ना कम ना ज्यादा सेकेंड का डी पार्ट है फूड फ्रॉम पफ्ट और एनराज एन लार्ज केन्स शुड नॉट बी कंज्यूम्ड जो फूड होता है जो केन में फूड फूड होता है जैसे जूस वगैरह या और भी कोई चीज़ें हो जो केन में हम डब्बे में जो बंद होती हैं अगर वो फुला हुआ हो डब्बा हो या अपने आकार से बड़ा डब्बा हो तो उस खाने को क्यों नहीं खाना चाहिए क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहिए तो इसका कारण क्या है फूड फ्रॉम पफ्ड और अनराज केन्स शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बिकॉज क्यों नहीं खाना चाहिए बिकॉज दिस इंडिकेट द स्पॉयलेज ऑफ फूड इस जो भी डब्बा फूल चुका है तो आप समझ लो कि ये स्पॉयल हो चुका है खराब हो चुका है इस ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है इट इंडिकेट्स स्पॉयलेज ऑफ फूड वो खाना खराब हो चुका है और द फूड इन सच पफ्ट और अनराज कंटेन शुड नेवर बी कंज्यूम्ड और ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आ चुके हैं वो स्पॉयल हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू का ई वैन यूजिंग फ्रोजन फूड आइटम्स वन शुड टेक आउट ओनली द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी थॉट फूड शुड नेवर बी री फ्रोजन जब हमें फ्रोजन फूड कोई खाते हैं हम जैसे कोई कोई भी जो जमा हुआ खाना होता है ठीक है फ्रिज में रखा हुआ जो बिल्कुल जमा हुआ जैसे आइसक्रीम वगैरह या कोई और दूसरी चीज़ भी हम कह सकते हैं ठीक है उसको उतना ही हमें निकालना चाहिए जितनी ज़रूरत है ठीक है एक बारी बाहर निकाल के अगर हमने उसको बाहर रख दिया और वो फिर वो पिघल गया और दोबारा से उसको फ्रिज में हमने रख दिया या उसको फ्रीज कर दिया दोबारा से तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए वैन फूड आर कैप्ट एट बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर जब फूड को फ्रीजिंग टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होती है जब बर्फ़ जम जाती है उससे भी नीचे रखते हैं या ठंडा में रखते हैं बिल्कुल ठीक है तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय फ्रीजिंग तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ जो हैं वो मर जाते हैं बट मोस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सरवाइव एंड गेट रिविटलाइज वैन द फूड इज थॉर्ड मगर जब हम उसको बाहर निकाल लेते हैं बैक्टीरिया तो कम हो जाते हैं मर जाते हैं मगर पूरी तरह से नहीं मरते जब हम उस खाने को बाहर निकालते हैं ठीक है तो उसमें दोबारा से बैक्टीरिया आ जाते हैं और खाना खराब हो जाता है हैंस वाइल यूजिंग फूड आइटम ऑन वन शुड वन शुड टेक आउट ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इसलिए जब हमने फ्रीजिंग जो जो हमारा फ्रोजन फूड है उतना ही निकालना चाहिए जितनी हमको जरूरत है क्योंकि बाहर क्योंकि फ्रीजिंग से पूरे बैक्टीरिया खत्म नहीं होते ठीक है उसमें बैक्टीरिया रहते हैं जैसे ही हमने खाना बाहर निकाला थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया उसमें दोबारा से बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं इसलिए दोबारा से उस खाने को दोबारा से फ्रोजन नहीं करना चाहिए री फ्रोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर बीमार होने के चांस हमारे बढ़ जाएंगे सेकेंड है हाउ डू कम्यू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो कैसे स्प्रेड होती हैं सजेस्ट वे टू प्रिवेंट द फॉलोइंग डिजीजेज उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हम करेंगे उपाय ट्यूबरकोलोसिस एथलीट्स फूड और कॉलरा को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या हम वे क्या क्या प्रिवेंट करने के क्या क्या रास्ते अपनाएंगे तो कम्युनिकल कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं डेट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फैल जाती हैं थ्रू किसकी किसकी मदद से थ्रू एयर वाटर फूड फिजिकल कंटेक्ट और इंसेक्ट ठीक है इनकी मदद से जो बीमारियाँ एक दूसरे को फैल जाती हैं उसको ही कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं हमने इसने हमसे पूछा था कि ट्यूब्रिकलेसिस कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो इसको हम ट्यूब्रिकलेसिस इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन अगर उसका वैक्सीनेशन कर लें टीका वगैरह लगा दें तो ट्यूब्रिकलेसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एथलीट फूड को कैसे कर सकते हैं कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन अगर हम साफ सफाई रखें हाइजीन रखें तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और कॉलरा को कैसे करेंगे कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ठीक है एंड यूजिंग डिस इन्फेक्टेड वाटर और साफ सुथरा पानी पीकर और जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है और वेस्ट को सही है मतलब उसका सही से उसका प्रॉपर वे से अगर उसको डिस्पोजल करें वेस्ट को ठीक है तो हम कॉलरा से बच सकते हैं 
A fourth question is what are the pathogens named to pathogens cause diseases in plant and animals? अब हमने बताना है पैथोजेंस क्या होते हैं सम पैथोजन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बीमारियां करते हैं ह्यूमन बींग्स में प्लांट में और एनिमल में सच डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस और ये जो बीमारियां करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ही हम पैथोजेंस बोलते हैं ठीक है तो एक एक नेम टू पैथोजेंस कॉज डिजीजेस इन अब दो पैथोजन बताने हैं एंथ्रेक्स किसके कारण होता है एंथ्रेक्स होता है एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है एनिमल में और रस्ट ऑफ वीट किसके कारण होती है कोज्ड बाय फंगस कोड कोज्ड बाय फंगस फंगस के कारण होती है ये और एनिमल में आप क्या लिख सकते हो भाई रेबीज भी लिख सकते हो रेबीज एक वायरस के कारण होता है ठीक है और रस्ट ऑफ रस्ट ऑफ वीट है ये और इसकी जगह आप एक और भी लिख सकते हैं वो क्या है स्मट ऑफ राइस स्मट ऑफ राइस स्मट ऑफ राइस भी किसके कारण होता है स्मट ऑफ राइस भी फंगस के कारण होता है स्मट ऑफ राइस तो इसके दो दो हम लिख सकते हैं एंथ्रेक्स आ गया और रेबीज आ गया ये किसके कारण होते हैं भाई ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होता है और रेबीज रेबीज किसके कारण होता है रेबीज होता है वायरस के कारण ऐसी रस्ट ऑफ वीट और स्मट ऑफ राइस ये दो डिजीजेज हैं ये किसके कारण होती है भाई फंगस के कारण होती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है मोहन बॉट समोसाज फ्रॉम रोड साइड वेंडर मोहन ने समोसे खरीदे बाहर रेडी वाले से एंड ए टिटोर से खा लिया आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट नोजिया एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग ही हैड स्वियर पेन इन द एबडोमिनल रीजन एंड सफर्ड फ्रॉम डायरिया व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस कंडीशन वट इज वट इज इट कॉल्ड हाउ कुड इट बी प्रिवेंटेड जब उसने वो समोसा खा लिया तो उसको क्या हो गया खाने के बाद उसको पेन हो गया पेट में दर्द हो गया उल्टियाँ लग गई ठीक है और उसको डायरिया हो गया तो उस इसका ऐसा होने का क्या कारण था और इस चीज़ को क्या कहते हैं और हाउ कुड इट बी प्रिवेंटेड और इसको कैसे रोका जा सकता है तो दिस कुड भी हैपन जो उसकी हालत खराब हुई दिस कुड भी हैपन ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड जो उसने दूषित खाना खा लिया था गंदा खाना खा लिया था उसके कारण उसकी ये हालत हुई दिस डिजीज इज कॉल्ड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग एफ डबल ओ डी और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं और इससे बचने के लिए क्या करेंगे फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर सही तरह से बनाना है एंड स्टोर्ड टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग और उसको सही तरह से ढक के रखना है पर्सन हु हैंडल और प्रिपेयर फूड जो जो आदमी ठीक है जो बंदा जो हैंडल करेगा फूड को और बनाएगा शुड शुड वॉश शुड वॉश देयर हैंड्स उसको अपने हैंड क्या करने हैं अच्छी तरह से साफ करने हैं टू प्रिवेंट कंटामिनेट कंटामिनेशन ऑफ फूड कंटामिनेशन ऑफ फूड उसको फूड को गंदा होने से बचाने के लिए उसको सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से धोने पड़ेंगे नेक्स्ट है उसका सिक्स क्वेश्चन है विच डिजीज इज द फॉलोइंग चिल्ड्रन मस्ट लाइकली टू सफर फ्रॉम कौन सी डिजीज हो सकती है इसमें कुछ दे रखे हैं हमको फर्स्ट है रामू ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम ए नियर बाय लेक रामू ने नियर बाय लेक से क्या भाई क्या पी लिया भाई वाटर पी लिया है और वो ना तो बॉइल्ड किया वाटर को और ना ही उसको डिस किया ठीक है तो उसको क्या हो सकता है उसको हो सकता है कॉलरा ठीक है हैजा हो सकता है उसको नेक्स्ट है आशु डज नॉट टेक ए बाथ एवरी डे रोज नहाता नहीं है आशु ही मेंटेन्स पुअर पर्सनल हाइजीन और वो गंदा मंदा रहता है ठीक है साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता तो उसको क्या हो सकता है रिंग वर्म हो सकता है आपने देखा होगा रिंग वर्म क्या होता है ऐसे दाद सा हो जाता है ठीक है उसको ही रिंग वर्म कहते हैं ठीक है दाद गाज खुजली सिक्स का सी है पुलकित हैज बीन बिटन बाय एन इन्फेक्टिव स्ट्रीट डॉग पुलकित को एक इन्फेक्टेड स्ट्रीट डॉग ने काट लिया तो उसको क्या हो सकता है उसको रेबीज हो सकता है क्योंकि कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है भाई रेबीज हो सकता है क्वेश्चन सिक्स का डी पार्ट है सोहन इज लिविंग इन एन एरिया वेयर द पॉपुलेशन इज वेरी हाई ऐसी एरिया में रहता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ही डज नॉट यूज ए मॉस्किटो नेट आप मॉस्किटो नेट का यूज़ नहीं करता जब वो सोता है और जब वो खेलता है ठीक है जब खेलते वक्त वो क्रीम वगैरह नहीं लगाता तो उसको क्या हो सकता है भाई मलेरिया 
मलेरिया हो सकता है क्या हो सकता है मलेरिया क्योंकि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है मोहन वाज विद टू ऑफ हिज फ्रेंड मोहन अपने दो दोस्तों के साथ है हु वर कॉफिंग एंड सीजिंग जो खांस रहे हैं और छींक रहे हैं देवर सफर्ड फ्रॉम कॉमन कोल्ड उनको कॉमन कोल्ड है तो वन ऑफ दीज फ्रेंड्स डिड नॉट कीप ए हैंड कर चीफ इन द फ्रंट ऑफ हिज माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग उनमें से एक दोस्त ऐसा है जो खांसते और छींकते समय अपने नाक पे रुमाल नहीं रख सकता तो कौन सी उनको बीमारी हो सकती है मोहन को तो, तो हो सकती है अभी कॉमन कोल्ड ठीक है कॉमन कोल्ड में क्या होता है खांसी जुकाम वगैरह ठीक है तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया डी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अगर वीडियो आपको अच्छा लगा ई क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार